హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎక్సెల్ తెలుగు వీడియోస్ నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము ఎంఎస్ ఎక్సెల్తో చార్ట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాము జనరల్గా ఎక్సెల్లో చూసినట్లయితే చాలా ఫంక్షన్స్ ఫార్ములాస్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఉంటాయి అవన్నీ గుర్తించుకోవడం చాలా కష్టము మనము చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్ప అవన్నీ గుర్తుంచుకోలేము ఎక్కడైనా సరే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు రియల్ టైమ్ సినారీస్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ ఫార్ములాస్ ఆ లాజిక్స్ అనేది గుర్తుకు రావు సో అలాంటప్పుడు ఈ చార్ట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు వాటిని మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు చార్ట్ జీపీటీ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నవంబర్లో ఇది వచ్చేసి మన వర్క్ను ఎలాంటి కోడింగ్ లేకుండా సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కావచ్చు స్క్రిప్టింగ్లో కావచ్చు అలాగే ఇలాంటి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లాంటి టూల్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది రావడం వల్ల మన వర్క్ వచ్చేసి ఇంకా ఈజీ అవుతుంది కానీ ఇది డైరెక్ట్గా కాకుండా కొంచెం ఎక్సెల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది అంటే కొద్దిగా ఎక్సెల్లో ఫార్ములాస్ ఫంక్షన్స్ కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ట్రెండింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని గురించి మనకు తెలిస్తే అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన ఛానల్ను షేర్ చేయండి ఇక కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఎక్సెల్లో చార్ట్ జీపీటీ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఈ చార్ట్ జీపీటీ వచ్చేసి ఓపెన్ ఏఐ వాళ్ళది ఎవరన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చార్ట్ డాట్ ఓపెన్ ఏఐ డాట్ కామ్ అని యూఆర్ఎల్లో టైప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది లేదంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి చార్ట్ జీపీటీ అని టైప్ చేయండి మీకు డైరెక్ట్గా ఈ లింక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది జీమెయిల్ అకౌంట్తో లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ లేకపోతే ఫేస్బుక్ దేని యూజ్ చేసినా లాగిన్ అవ్వచ్చు చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలాంటి విండో వచ్చేస్తుంది ఇది చార్ట్ జీపీటీ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చార్ట్ డాట్ ఓపెన్ ఏఐ డాట్ కామ్ యూఆర్ఎల్ తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు సర్చ్ చేసిన కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ మెసేజ్ చార్ట్ జీపీటీ అంటే మీరు కావాల్సిన మెసేజ్ ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టైప్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఈ విండోలో చూపిస్తుంది ముందు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని వాటికి ఎలాంటి ఫార్ములాస్ రాయాలో చూద్దాము ఇక్కడ ఎక్సెల్లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సినారియో వచ్చేసి సమ్ యూజ్ చేద్దాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేమ్స్ తర్వాత శాలరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ శాలరీస్ అన్ని సమ్ చేసి మనము డీ టెన్ సెల్లో ప్లేస్ చేయాలి జనరల్గా మనకు ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చార్ట్ జీపీటీ హెల్ప్ తీసుకొని ఆ ఫార్ములాస్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూద్దాము ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు డి అనే కాలం సెవెన్ త్రో సో అది డి సెవెన్ తర్వాత డి సెవెన్ డి ఎయిట్ డి నైన్ సో ఇలా మనకు ఆ సెల్ రిఫరెన్సెస్ అవన్నీ తెలియాలి ఇందాక చెప్పింది అది మనకు కొంచెం ఎక్సల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది లేదనుకుంటే ఆ సెల్ రిఫరెన్సెస్ ఏంటవి తెలియకపోతే చార్ట్ జీపీటీలో మనం ప్రాపర్గా టైప్ చేయకపోతే ప్రాపర్ రిజల్ట్ రాదనమాట సో మనం కరెక్ట్గా ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సెల్స్ డి సెవెన్ నుంచి డి నైన్ వరకు సమ్ చేసి డి టెన్లో పెట్టేసేద్దాము దానికి మనము చార్ట్ జీపీటీలో సర్చ్ చేద్దాం ఇక్కడ చార్ట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళిపోయి రైట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ డాట్ యాడ్స్ సెల్స్ డి సెవెన్ టు డి నైన్ సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నానంటే డి సెవెన్ నుంచి డి నైన్ వరకు ఉన్న సెల్స్ని సమ్ చేయాలి దానికి ఫంక్షన్ కావాలి అని చెప్పేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సమ్మర్ని ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్ యాడ్ చేయడానికి అని చెప్పి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కాపీ అని క్లిక్ చేసి ఎక్సెల్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డి సెవెన్ కొలన్ డి నైన్ ప్రెస్ ఎంటర్ చూసారు డైరెక్ట్గా ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా రిజల్ట్ వచ్చేసింది అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ కావాలి నాకు 
సి సెవెను డి సెవెను డి సెవెన్ ఫ్రమ్ సి సెవెన్ డి సెవెన్ ఫ్రమ్ సి సెవెన్ ఇలానే ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వాలని లేదు దానికి అర్థమయ్యేటట్టు క్లియర్గా మనము సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇస్తే మనకు కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత కాపీ చేసి ఎక్సెల్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి సి సెవెన్ మైనస్ డి సెవెన్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఓకేనా సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిందకి డ్రాక్ చేసేసేయండి సో ఇలా ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది తర్వాత థర్డ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ శాలరీ ఓవర్ ద గ్రేడ్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే శాలరీ వచ్చేసి గ్రేడ్ మ్యాక్సిమం కంటే తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ శాలరీ ఓవర్ ద గ్రేడ్ మ్యాక్సిమం నో అని రావాలి లేకపోతే ఎస్ అని రావాలి సో దాన్ని చార్ట్ జీపీటీకి ఇచ్చేస్తే మనకు ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుందో చూద్దాము ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేయాలి ఇఫ్ కండిషన్ అనమాట సో అది ఎగ్జాక్ట్గా ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తుందా ఎలాంటి ఫామ్లో ఇస్తుందో చూద్దాము రైట్ ఏ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ సెల్ ఇక్కడ సెల్ చూసుకోండి ఏ సెల్ ఉంది డి సెవెన్ డి సెవెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ సెవెన్ దెన్ ది వాల్యూ షుడ్ బి నో ఇక్కడ నో అని రావాలి అదర్వైజ్ ద వాల్యూ షుడ్ బి ఎస్ ప్లస్ ఎంటర్ చూడండి డి సెవెన్ వచ్చేసి ఎఫ్ సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటాను లేకపోతే ఎస్ అని రావాలి చూసారా ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చేసింది ఇది కాపీ చేసేసుకొని ఎక్సెల్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫార్మ్లో బర్లో పేస్ట్ చేసేస్తున్నా ప్లస్ ఎంటర్ చూసారా తక్కువ లేదు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎస్ అని వచ్చేసింది సెకండ్ది వచ్చేసి నో ఎందుకంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది అందుకే ఎస్ నో ఎస్ నో అని వచ్చేసింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యూస్ చేద్దాము ఇక్కడ స్టాఫ్ నేమ్స్ ఉంది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి దానికి మనము ఫార్మ్లోస్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎందులో ఉంది సి సెవెన్లో ఉంది డి సెవెను ఈ సెవెను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ సెర్చ్ చేద్దాం ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసినట్లయితే టైప్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ దట్ రిటర్న్స్ ది ఫస్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ సెల్ సెల్ రిఫరెన్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా సో ఇందులో నుంచి సి సెవెన్ ప్రెస్ ఎంటర్ చూడండి ఇక్కడ సో అందులో ఏ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలా వస్తుందని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఆ ఫార్మ్లో ఇస్తున్నారు కాపీ చేసేసుకొని ఎక్సెల్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ప్రెస్ చేయండి తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఫస్ట్ వర్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది అలాగే సేమ్ లాస్ట్ వర్డ్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాము రైట్ ఏ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫార్ములా దట్ రిటర్న్స్ everything after the first word from cell c7 okay c7 first word tarvata unde complete ga naku extract cheyali chudandi ee form la indulo mid search length avanni use chesara copy chesi ikkada kochesi formula bar lo paste chesi press enter chesara first word tarvata vache data last name ivi extract chestundi సో ఈ విధంగా ఇట్లా మనం క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే చార్ట్ జీపీటీకి ఆటోమేటిక్గా అది ఫార్ములాస్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అది ఇచ్చేస్తుంది ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా ఫార్ములా రాసేసి క్లియర్గా అక్కడ ఇస్తే అందులో మిస్టేక్స్ ఉన్నా సరే రెక్టిఫై చేస్తుంది ఏంటి ప్రాబ్లం అని కూడా చెప్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏం నాలెడ్జ్ లేకుండా జీరో నాలెడ్జ్తో మనం ఎలా ఇన్పుట్ ఇస్తాం సెల్ రిఫరెన్స్ ఏంటి ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ తెలియకపోతే కూడా చార్ట్ జీపీటీ యూజ్ చేసుకోలేము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి మమ్మల్ని ఇంకా మీరు సపోర్ట్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి ఇంకా మంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్